ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಬರಹವನ್ನು ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಯಾರ ಎದುರು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಓದುಗರು ಓಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಮೆಯ ಮಳೆಗೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ದಕ್ಕಿದೆ ಸ ಜ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರ ಅವರದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಓದಿದೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯಿ ವೈದ್ಯನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ಓದಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಐಎಂಎ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದುಕು ಬರೆಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಕೋಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ ಕಾರಿಗನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಕುಪ್ಸದ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ ಜ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯುದಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಧಾರವಾಡದವರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೀಲವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಹ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು ಮತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗರದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಸಂಪದದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗರದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಎನ್ನುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗದಗ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಈ ಬದುಕು ಬರಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಜನರವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯಾದಂತ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶ್ರೀವಂತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಹ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಆ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಡು ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೋಡಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗ್ರದ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐ ಎಂ ಎ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಎಂ ಎ ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ ಕಾರಿಗನೂರು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಎಂದೂ ಮುಂದು ಬರ ಬರದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಐ ಎಂ ಎದು ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಗ್ಲೋಟಿ ಮಠವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಚರಿತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾಗ್ಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ನನ್ಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತವೆ ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯೇತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಮು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತವರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೀಲವಂತ ಅವರು ಅವರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಂತಾರೆ ನಂದು ಎರಡೇ ಸಾಲು ಸಾಕು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನನ್ನದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವಿಶೀಲವಂತ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಕೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಪಾರಿತೋಷಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂ ಎ ಜೆ ಎಂ ಪದವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಪೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೃಷಿ ನೆಲ ಜಲ ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳ ತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ದುಡಿಸಿ ದುಡಿದುಕೊಂಡವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರದ ಓದುಗರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದವರು ಈ ಈ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈಯ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉರಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರು ತೊಡಿಸುವುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ನೇಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ನುವ ಗರಿಮೆ ಇವರದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ವರದಿಗಾರ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ದಿಗಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ವನ್ಯ ಜೀವ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲಕ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ಮಿಡಿಯುವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಮಿಡಿದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಜನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ವಂದನೆಗಳು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅಹ್ ಹರ್ಷ್ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಹ್ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೀಲವಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬದುಕು ಬರಹದ ಮಾದರ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೇ ಬಿಡುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೋಷಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಗ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಾನಂದ ಡಿಗ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಏನದ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜೈವಂತ ಕಾಡದೇವರವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರಣೇಂದು ಕುರುಕುರಿ ಸರ್ ಅವರು ಶಿರಸಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಖುಲಿ ಝೋಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ಗೂ ಮಹಾನಂದ ಅಧಿಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಡೀ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೋಗ ನಿಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಈ ಕಹಿಯನ್ನ ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಕಹಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೈಗೂಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಬೆರಗಿನ ಅನುಭವವೇ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾರ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಹಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಾನುಂಡ ನೋವು ತನ್ನ ಹಾಡಾಗಿ ಆಲಾಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲಾಪವೇ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿಸುವಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನದ ಅದೊಂದು ಸೋಜಿಗ ಅದು ಒದಗಿ ಬರುವದ್ದು ಈ ಭವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸೋಜಿಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುನ್ನುಡಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತೊಳ್ಪಾಡಿ ಇವರು ಕನ್ನಡಿ ಹೊಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪದ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಆತ್ಮಕಥೆ ನೆನಪೇ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ನಮಗಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಜನ ಅವರು ಈ ಇಹದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬೆರಗಿಗೆ ಒಳಗಾದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲತಃ ಗೋಕರ್ಣದವರು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಚರ್ಮವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿ ಅದು ಬೀಜ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಅದು ಹಸಿರು ಬಾವುಟವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಜೀವವನ್ನ ಸ್ಫುರಿಸ್ತದೆ ಚಿಗಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೈಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೂಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ನಾವಿದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ದರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳದಂತಹ ಮಾತು ಆ ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಹಲಸಂಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗೋದದಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬದುಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತದ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇತರರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳು ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಲೋಕ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪರಕಿಸಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಓದಬಾರದು ಅನ್ನೋ ತಾಕ್ಲಾಟದೊಳಗೆ ಈ ಭತ್ತ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಒನಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗುವಂಗ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ದೃಷ್ಟಿನೋದ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಅದ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದ ಅದ ಉದಾರತಾವಾದದ ಮಾನವತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟೆದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹೇಳೋರು ಆ ಈ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದೇನದ ಆ ಎರಡುತ್ತರ ನಡುವಿನ ಸಂಕಟ ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಈ ಅನ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳೋದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹಾಡು ಪಾಡು ಎರಡೂ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಡು ಅದ ಪಾಡು ಅದ ಇವೆರಡೂ ನಮಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಭಾವ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಹನಿಗೂಡ್ತಾವೆ ಶಬ್ದದ ಸಂಗೀತ ಅದ ಆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಚಿಂತನಶೀಲತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅನುಭವದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೇಳೈಸಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಜನ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ತೂಕದ ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗದ ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಶಬ್ದಾಡಂಬರದ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನೆಲದ ಗಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಬಿಜಾಪುರ ಜವಾರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಸಹಜ
ಯಾವತ್ತೋ ನೆಟ್ಟ ಮರದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಅರಳಿರುವಂತಹ ಹೂವು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅಘ್ರಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೇನಂತ ದೊಡ್ಡವು ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಕೊಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡವನ್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿನ ಕಲೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಜನ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತದೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೇ ಯಾವದಾದಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಧಾನ ಚತೋಧಿಕಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅಲಿಖಿತ ಬದುಕಿನ ಸಂಯಮ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಜನ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವಿಜಯಪುರದ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹದ ಹರಳುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತೇನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ಯದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೊಳಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡುವ ಮಾತಕದೊಳು ತಾನಿದ್ದರೂ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈ ಬಾಯಿನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತದಲ್ಲ ಆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆತ್ಮಕಥೆ ಏನದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಾರ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಜನಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತ ಬಹುತೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಜನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಅಪಘಾತಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಂಕಣವನ್ನ ಬರ ಅಂಕಣವನ್ನ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಜನ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಡಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ನಂತರ ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್
no hero is a hero unto his own valet annuvanta ond maatha da english nalli andre yare mahatma athwa yavane mahatma aniskondama tanna nikatavarti sevakanige mahatmanagi kanisavaru illa ante andre dr sajina ee maatanna solisidru anta nanage anusutha avaru aatmakathiyanna oddaga adu henga andre navella adrologa maali kallappa annuvanta avaru mattu maali kallappa janna patni ivar ibbre hesarnu adralli odirtivi ಆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಜೆ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಶಿವಾಲಯವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಸಜನಾ ಸರ್ಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಳಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವದಿಂದ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಕುಕ್ಕರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಝೋಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಚೇಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಇದೇನ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಝೋಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಈ ಅಟೆಂಡರ್ ನ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ದಾಖಲಿಸಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನವ ಅಂತ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ ಕಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮರಯ್ಯ ನೀನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸೇವಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೋ ಏಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಸೊ ಸೋಲುಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗುರಿಯೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದವರು ನಾಗನೂರು ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಡಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾರಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವರು ಯಾಕೆ ಸಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿದ್ರೆ ಐ ಎಮ್ ಎದವರು ಖಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾಗನೂರು ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸಜನ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ವೈಶ್ವಿಕ ಸ್ಥರದೊಳಗಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಾನೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿರುವಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಥಾಲಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸುವಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಅದನ್ನ ಏರಿ ನಿಲ್ಲೋದದಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಜನ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಟ್ ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಸ್ ಅ ಪೆಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಆ ಹರಳೊಂದು ನಯನಗೊಳ್ಳುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹರಳೊಂದು ನಯಗೊಳ್ಳೋದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಏಟುಗಳಿಂದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ನಲಿವಿನ ನರ್ತನದಿಂದ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಿತಗೊಳಿಸೋದು ಅವನನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಟು ನಿಂದೆ ಟೀಕೆಗಳ ಕಠೋರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಇವೆರಡೂ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಸೀನುಡಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವರ್ಥಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಎರಡನೆಯ ಪರಪ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗುರುಜಿ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂತೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಗುರುಜಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವಂತಹ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂಗಾತ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿರಿದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಜನ ನಮಗ್ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಿಯರ್ ಔಟ್ ದನ್ ರಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾತದೆ ಸೊ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಕರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದ್ದು ಸವಿಯೋದ ಲೇಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಅವರ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿದಾವಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾವ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾರಾ ಮೆರಗನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ರು ಶಹನಾಯಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಭಜಂತ್ರಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಹನಾಯಿಗೆ ಅವ ಏನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಾರದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಈಗಂತೂ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನರಾಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಹ ಒಂದು ತಾರಾ ಮೆರಗನ್ನ ಪೆಥಾಲಜಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ದ ಮೋರ್ ಯು ಸ್ವೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಾರ್ ದ ಲೆಸ್ ಯು ಬ್ಲೀಡ್ ಜೂರಿಂಗ್ ದಿ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತದ ಅಂದ್ರೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದಿ ಗೆಲ್ಲದೊಡೆ ಗರಡಿಯ ಸಾಮು ಪಟ್ಟು ವರಸೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವೆನ್ನುವೆಯೇ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಬದುಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದಾಡಿ 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 ಬದುಕನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಗುದ್ದಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸಜನ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಮಾತದ ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಪಕೃತ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದ್ ಮಾತದ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಡಿತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಉದಾತ್ತತೆ ಅನ್ನೋದದಲ್ಲ ಅದು ದೈವಿಕತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನುಜತ್ವದ ಹೀನತೆ ಸೊ ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಸಾರಿದಂಥ ಸೃಜನ ಸಜ್ಜನ ಸಜನ ಆ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂಥವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಡ್ ದೀಡ್ ಇಂಚ್ ಧೂಳು ನಿಲ್ಲುವಂಗ ಆಗ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ ಬೇಡ ಮಾರಯ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ತೇವಾ ಗಂಧ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮರವಾಗಿ ನಿಂತಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಹ್ ಹೂ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೊದ್ದು ನಿಂತಂತಹ ನೆರಳನ್ನು ಹೊದ್ದು ನಿಂತಂತಹ ಒಂದು ಮರವಾಗೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಸಜನ ಆತ್ಮಕಥೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ ಆ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸುಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಸೆದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅರಭ್ಯ ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಕಟ್ಟದ್ರು ಮೂರ್ತಿ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಹುಲಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಮರಿನ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಮ್ಮದ ಮರಿ ಸಿಮಿನ್ ಮರಿನ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ್ರೊಳಗಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗ್ತದಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗಮ್ಯದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರಿವು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ದೀವಟಿಗೆಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಆ ತರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ನಮಗಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಂದ ಡಿಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ತಾವು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂಗ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐದು ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಓದಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೀಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋರು ಇದೀರಿ ಅವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜನ ಅವರ 
ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಕ್ಕೂ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆಭಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ನನ್ ನನ್ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅತ್ಯನತ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರಹಗಾರರು ಕಲಾವಿದರು ಇರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳದ್ದು ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಹ ವಿನಯವಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಬರಹವನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಬದುಕಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಿರ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿನಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಸಹಜಾನ ಅವರ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ವೀಣಾ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾತು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಷಡಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಗಾಂಕರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಹಜಾನ ಓದುಗರ ಬಳಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಓದುಗರು ಸ ಸಹಜಾನ ಅವರ ಈ ಬಿಚ್ಚ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಜನವರಿ ಆರು ಏಳು ಎಂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗ್ಲೋತಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅವರು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಏನಿತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಗಳು ಮಾದರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಗ್ಲೋತಿ ಮಠ ಸರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಾನು ನಮಗೆ ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿತ್ತು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ನಾಗ್ಲೋತಿ ಮಠ ಸರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ವಿ ಎಣ್ಣಿ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾಗ್ಲೋತಿ ಸರ್ ಮಠ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಈ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ ಮೇಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಆ ಈ ಕಾಸ್ನೂರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಗನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೀರವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಆತ್ಮಕತೆನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಡೆಯಿಲ್ದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಈ ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆನ ಖಂಡಿತ ಓದ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜ್ಜನ ಅವರು ಆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವ್ ಇದ್ದಿದ್ವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತ ಅವರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದಿಂದ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಮಡದಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತೊಡಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಏನಂತಾರೆ ಮನೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಶಾಂತ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೆ ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ನನ್ನ ಮಡದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದು ಅನಿಸ್ತು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶೀಲವಂತ್ ಅವರೇ
ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಭಟ್ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಲು ಅವರೊಡನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಂತ ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಆ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಅಂತ ಭೇದ ಅರಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಪ್ಪದ ಒಳಗಡೆ ತುಪ್ಪನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಓದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ಅಶೋಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರಳು ಹುರುಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆತರ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ದುಡ್ಕಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವ್ರು ನಂಗು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಂಚು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಪೀಚಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಂ ಡಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಡತನದ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಮ ಸೈಫಂಡ್ ತರ ಸೈಫಂಡ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಂಸಾರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೆಥಾಲಜಿ ತಗೊಂಡ್ರು that was the reason he was quoting actually one of the one of the speeches he said that jothege thumba niralaga maatadtidru avaru pathology lab kuda thumba chanaga maadidare he has done a great job and uh, he had collected nearly on the uh, some number of cases diabetic uh, calcification agirunthu you know one of the cases he, he has got the guinness record for that uh, that time only he had done the great work in pathology also thumba chanaga iddu karyakrama nadiskondidakke ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಿ ಎಮ್ ಇನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರು ಎಚ್ ಪೈಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಪೂರ್ವ ನೆನಪು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾ ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ನಾಗಲೋಚನ ಮಠರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶೀಲವಂತರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶೀಲವಂತರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಜೀದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಮಟ್ಟಿದಂತ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಂತ ನಾಗಲೂ ತಿಮ್ಮಟ್ಟ ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಅತಿ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ ಅನೇಕಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಸ್ತೇನೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹುಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತೀರ್ಕಿಂತೀನಿ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಂತ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸರ್ ಇವತ್ ನೀವ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೀಲವಂತ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶುಭೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶೀಲವಂತ ಅವರು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಜನ ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಸಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರನ್ನ ತಲುಪುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರೇಮಠ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟೋ ಬದಲು ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಿತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಓದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಕುಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದವರು ಸಜನ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅದು ಸಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸಲ ಅವರು ನವಿಲು ಕೋಸಿನ ರಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಇವರಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಗುತ್ತೆ ಸಜನ ಅವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಧಾರಿತ ಶಬ್ದಗಳು ಬೋರ್ಗರಿತಾ ಇದ್ವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋರ್ಗರಿತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಗ್ಲೋಕಿ ಮಠ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅರೆ ಇದಲ್ವೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ನಂತರ ಜೀವನಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಆಗು ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನಗಿದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದವರು ಸಜನ ಅವರು ಅವರ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಧಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಾಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಓದಿ ಓದಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾದು ಬರಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೃತಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಅದಮ್ಯ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ರ ಅಂತ
ಅದು ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗದವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರ ಬದುಕು ಬರಹವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ರಾಶಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತ ಕೃತಿ ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಆತ್ಮಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಆತ್ಮಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಆತ್ಮಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಾಣವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಐದೇ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಾಫಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ಕುಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಐದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಾಗಿನದ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹಿರೇ ಮಠವ್ರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನಂತೂ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರೇ ಮಠ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಈ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಾದ್ರೂ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ 
ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಬದುಕು ಭವಣೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಇದರ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಬರೆಹ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐವತ್ತರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲ ಕೆಲವು ರಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂತ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳದ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಪೆಥಾಲಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿತು ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯುವಕರ ಕೆಲಸವೊಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದು ಆಂಧ್ರದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಸೈಟಾಲಜಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದಳು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿದಳು ಆಕೆಯ ಮಂಡನೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಲು ಹೊರಟರು ಆಕೆಯೂ ಹೊರಟಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯವೂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದೆ ಆಕೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಳು ಮತ್ತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಂದಳು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಡಿರಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹೊರಟಳು ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೊರಳಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಕೇಳಿದರು ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ತಿರುವೆ ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ವಂದಿಸಿದರು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹುಚ್ಚಿ ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಘಾತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆದವು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದವಳೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆಂದಳು ಆಗ ನನಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂತಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಹ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಗನ್ ಅವರು ಐ ಎಂ ಎ ರಾಜ್ಯದ ಐ ಎಂ ಎ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಹ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕವಿಯ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಾರ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಮಂದಾರ ಹೂವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಹ್ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಂಗೆ ಕವಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಂದಾರ ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಒಂದಾರ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಮಂದಾರ ಹೂವ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶಕರದ್ದು ಬರೆದವರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಈ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಂಚುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಈ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಸಜನಾ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶೀಲವಂತ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ